ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் இல்லை டின்னர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நீங்கள் இதை செஞ்சுக்கலாம் அரேபியன் முர்தபா இது செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ முர்தபா பண்ணுறக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இதுக்கு ரெண்டு கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மைதா போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை ஒரு முட்டை இது கூடவே நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டரோ இல்லை கீ கூட நீங்கள் சேர்த்து இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் கை வச்சு கூட நல்லா குலச்சி எடுத்துக்கோங்க ப்ரெட் கிரம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி டெக்ஸ்டர் வரணும் இந்த முட்டை நம்ம சேர்த்துருக்கிற எண்ணெய் இது எல்லாமே வந்து மாவோட எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் முட்டை வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணான்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு க்ரம்ஸ் மாதிரி வரணும் இப்போது தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மாவை சாஃப்டாக பேசஞ்சுக்கோங்க தண்ணிக்கு பதிலாக நீங்கள் பால் கூட சேர்த்து மாவை பேசஞ்சுக்கலாம் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாவது நீங்கள் நல்லா மாவை பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த டோ வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இந்த மாதிரி மாவை வந்து நீங்கள் நல்லா இழுத்து டக்கின் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஏன்னா மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறக்கு வேண்டி தான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு லிடு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் இருக்கட்டும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம சிக்கன் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப்பு சிக்கன் குக் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக நான் ஸ்ட்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சாப் பண்ணது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை அடுத்து உப்பு தேவையான அளவு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி முக்கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதை வச்சு நம்ம ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சூடான பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் சூடானவுடனே நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை லைட்டாக இந்த ஸ்மெல் போனால் போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா அந்த இஞ்சியோட மனமும் போகணும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க வெங்காயம் இஞ்சியோட பச்சை மனமெல்லாம் மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கோங்க நான் சிக்கன் வந்து ஒரு ஏழு சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் உப்பும் சேர்த்து வேக வச்சுருந்தேன் வேக வச்சு சூடானதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த மசாலாஸ் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சிக்கன் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகியாச்சு 
இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர்லாம் போயிடும் லாஸ்ட்டாக போடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே நிற்கும் அதனால தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிறோம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி ஆயாச்சு இது வந்து நல்லா சூடு ஆறணும் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு இது நல்லா சூடு ஆறியாச்சு இதில் வந்து நம்ம முட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம் சூட்டோட முட்டை சேர்த்திங்கன்னா அது குக் ஆகிடும் அதனால சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் மூணுலேருந்து நாலு முட்டை வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் முட்டை சேர்த்தியாச்சு முட்டை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்ம மாவுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன் ஹவர் ஆயாச்சு நம்ம பிசஞ்சு வச்ச மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இதிலேருந்து ஆறு முர்த்தபா உங்களுக்கு ரெடியாக பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் பால் மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா தின்னா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் நடுவில் மட்டும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கட்டும் ஏன்னா நடுவில் தான் நம்ம ஃபில்லிங் வைக்க போகிறோம் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தின்னாகவே இருக்கட்டும் சைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மடக்கிறனால தின்னாக இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் வெறும் மாவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஃபில்லிங் எடுத்து நடுவில் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்லிங் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக வச்சா போதும் நிறையா வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணும்போது அது வெளியே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம முட்டை வந்து ட்ராவாக போட்டிருக்கனால வெளியே ஊஸ் அவுட் ஆகிரும் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறமா நாலு சைடுமே நம்ம மறக்க போகிறோம் இது வந்து மைதா மாவுங்கிறனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சீல் ஆயிரும் லாஸ்ட்டாக மடக்கிறது மாத்திரம் கொஞ்சமாக தண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு மடக்கி சீல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த மாதிரி எல்லா பால்ஸுமே செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நல்லா தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கணும் நம்ம ஃபில்லிங் வைக்கிற அங்கே மாத்திரம் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற டோ வந்து டைரெக்டாக பேனில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பேனை நம்ம சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற முத்தபா போட்டிருந்தோம் இல்லையா அது வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு எல்லா பக்கமும் குக் ஆகணும் உள்ளே வந்து நம்ம ராவாக எக்கு போட்டிருக்கிறனால மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் இப்போ இது ரெடி ஆயாச்சு இது சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக வெங்காயம் பொடி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு அதை மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் அலாம் வலைக்கும்